Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info yang saya sampaikan kepada anda sebentar lagi Oke, okay, halo guys, uh, berita hari ini sama kongsi kepada anda daripada berita harian Jangan derhaka, sikit pun walau tak suka, Zaid Kuala Lumpur, semua pihak diminta untuk tidak menderhakakan walaupun tidak suka atau kecewa dengan keputusan yang dipertuan agung pengurusi barisan nasional BN Datu Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata semua pihak perlu menjunjung tita yang dipertuan agung untuk penubuhan kerajaan perpaduan beliau turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada penyokong yang tanpa lelah memberi sokongan dan dokongan padu kepadanya Terima kasih atas sokongan Pado Penyokong yang menzahirkan dokongan mereka sebentar tadi. Kekal tenang dan mari kita bina kembali Malaysia demi kebaikan semua agama dan bangsa, demi anak cucu keturunan kita. Kita menjunjung tita yang dipertuan agung YDPA untuk kerajaan perpaduan. Jangan derhaka sedikit pun walaupun tidak suka dan kecewa dengan keputusan dibuat oleh Tengku. Katanya dalam mantaran di Facebook hari ini Puluhan ahli klub penyokong Presiden Amno Bersolidariti di hadapan di pintu masuk Menara Datu On Pusat Dagangan Dunia WTC hari ini bagi menyatakan sokongan kepada Ahmad Zahid Dr. Ramlan Yunus berkata Amno secara majoritinya menyokong sepenuhnya Tita yang dipertuan agung untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Kekalahan BN besar pada pilihan raya umum ke-15 menyaksikan beberapa pihak termasuk pemimpin parti komponen BN mendesak supaya Ahmad Zahid bertanggung jawab dengan meletak jawatan. Kemelut politik yang berlanjutan beberapa hari selepas berakhir PRI 15 menyaksikan Datu Sri Anwar Ibrahim akhirnya dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 PM10. Pelantikan pengurusi Pekatan Harapan PH Sian yang juga presiden PKR itu, itu dikenal diperkena oleh yang dipertuan agung Al Sultan Abdullah Ria Atudin Al Mustafa Belasha selepas perbincangan kas dengan raja-raja Melayu di Istana Negara pagi tadi.